cera naczynkowa um, objawia się tym, że jest bardzo wrażliwa na różne um, zewnętrzne rzeczy, tak? czyli na zmianę ciepła, na zimno, rozszerzają się naczynia i też robimy się tutaj bardziej rumiani i też jest duża tendencja do tego, że małe naczynka włosowate zaczynają pękać, czyli warto tutaj też uelastycznić nasze naczynia włosowate, nasze naczynia krwionośne. To ja tutaj za chwileczkę powiem, ponieważ mam do tego też ampułkę, bardzo fajna, ampułka z witaminą K, która właśnie ma za zadanie Wszystkie te naczynka, które, które nam się tutaj um, rozszerzają, które nam um, no są takie niesforne, tak? um, będą, że tak powiem, bardziej elastyczne, nie będzie, nie będzie widocznych właśnie takich różnych zmian. A jeżeli chodzi o pory, to pierwsze co? E, używać peelingu enzymatycznego, tak? żadnego peelingu z drobinkami, peeling enzymatyczny, który ma w sobie właśnie, tak jak mówimy, enzymy, które bez naruszania i bez pocierania, tak? bo przy cerze naczynkowej te wszystkie produkty muszą być mega neutralne i mega delikatne. Także peeling enzymatyczny bez żadnych drobinek, który nałożony na skórę będzie rozpuszczał ten naskórek, który posiadamy. On też zacznie wyczyszczać z tych rozszerzonych porów te wszystkie rzeczy, które się nagromadzą i też te pory w pewnym momencie zaczną się zmniejszać, bo jeżeli będziemy usuwać sebą, będziemy usuwać zanieczyszczenia, nie będzie w środku, że tak powiem, zapchanych tak, różnych substancji, to te pory automatycznie też będą się zmniejszały i będą mniej widoczne, a w pewnym momencie po prostu prawie w ogóle ich nie będzie. Tak? Te ampułki z witaminą K, one są bardzo rzadko spotykane. Nie ma prawie w ogóle takich produktów, a to jest właśnie duży problem tak? u osób, które mają bardzo wrażliwą skórę właśnie z tendencją do rozszerzających się naczynek. Także właśnie mamy tutaj witamina K sprzyja właściwej cyrkulacji krwi, usprawnia proces odżywiania komórek i stymuluje ich aktywność. Zmniejsza obrzęki i opuchnięcia, łagodzi, redukuje czerwoność skóry, podrażnienia i stan zapalny. Także posiada również duże właściwości antyoksydacyjne, czyli to wszystko, o czym mówiłam tutaj, tak? Jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Także jeżeli na przykład patrząc na to, co przed chwilą powiedziałam, jeżeli mamy obrzęki w okolicy oczu, ta witamina K też nam pomoże, tak? I taka ampułeczka starczy na położenie sobie na całą twarz, tak? Możemy użyć jej samej, jako takie serum, po umyciu buzi, po nałożeniu toniku, kiedy tonik wsiąknie, nakładamy właśnie punktowo to serum, roz, ro, delikatnie wklepujemy na te miejsca, na które chcemy, bądź na całą twarz i czekamy, aż się wchłonie. To, to jest jedna taka podstawowa zasada pielęgnacji. Jeżeli posiadamy na przykład ultradźwięki, bądź mezoterapię bezigłową, tak? wszystko co działa prądem, to jak najbardziej możemy też wtłaczać, tak to powiem profesjonalnie, głębiej w warstwę skóry. Wtedy efekt będzie o wiele szybszy i o wiele fajniejszy. Jest dużo tego typu urządzeń na rynku, także myślę, że za, za niewielkie pieniądze jak najbardziej można sobie coś takiego sprawić. Są też takie urządzenia, które dają kolory, tak? czy czerwone, zielone, czy niebieskie światło. Taka koloroterapia też bardzo pomaga, jeżeli chodzi o problemy z naczynkami, czy problemy z cerą trądzikową, jak również wspomaga przeciwdziałanie pojawianiu się nowych zmaszczek, tak? Także tutaj też przeciwzmaszkowo jak najbardziej. Więc możemy tutaj witaminę K przeznaczać na worki pod oczami, na trądzik różowaty, cery naczynkowe, przekrwione. Również ta, to serum jest bardzo fajne, jeżeli nakładamy je po zabiegach medycyny estetycznej, tak? Czyli jak są jakiekolwiek wybroczyny, to nałożona taka, taki koktajl na skórę, oczywiście jeżeli specjalista pozwoli tak, do takiej pielęgnacji domowej, no to też te wybroczyny zaczną nam się szybciej wchłaniać, tak? ponieważ te naczynia krwionośne będą bardziej elastyczne, to wszystko o wiele fajniej, że tak powiem, zadziała. Także jak najbardziej witamina K 
jest korzystna na wiele różnych naszych dolegliwości i to wszystko jest wtedy no, o wiele fajniejszy, daje nam efekt.